assalamu alaikum dear students uh, this uh, video is for class 8th and the subject is science and i am your teacher shabir ahmed uh, today uh, we shall uh, start the another topic the second topic of this chapter is uh, heavenly bodies dekhiye when we look at the sky uh, uh, we see it's blue on a clear day jab hum upar dekhte hain aasman ki taraf to hum kya dekhte hain ki pura sky jo hai blue hame dikhta hai day time mein jab ki ye day time mein why it looks blue it looks blue due to sunlight which makes it appear so yani suraj ki roshni jo hai uski wajah se hame ye white matlab blue color ka dikhta hai actually it's a vast empty space it actually it's a vast empty space uh, jo sky hai actually ye actually ek vast empty space hai lekin suraj ki roshni se ye hame blue dikhta hai to sky appears dark at night ab jab hum raat ko sky dekhte hain to hame ye raat ke waqt jo hai dark nazar aata hai to din mein blue dikhta hai kyun dikhta hai due to presence of sunlight ये दिखता है एक्चुअली ये एक वास्ट अगर स्काई की हम डेफिनेशन लिखें तो स्काई इज़ एक्चुअली ए वास्ट एम्प्टी स्पेस विच वी कॉल इज स्काई तो रात में जो है स्काई हमें डार्क दिखता है नाउ ड्यूरिंग डे टाइम वी सी द सन द ब्राइट बॉल ऑफ फायर इन द स्काई डे टाइम में हमें क्या दिखता है हम दिन में क्या देखते हैं कि स्काई पे हम एक ब्राइट बॉल ऑफ फायर जिसको बोलते हैं सन जिसको बोलते हैं सन देखते हैं सूरज एक्चुअली क्या है इट्स अ ह्यूज मास ऑफ गैसेस व्हिच इमिट्स लाइट एंड हीट तो ये एक ब्राइट कलर्ड यानी ब्राइट जो है बॉल ऑफ फायर होती है इट अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो ये हमें दिखता ऐसे है कि जैसे ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा होता है हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये सुबह उगता है चढ़ता है तो ईस्ट से चढ़ता है तो वेस्ट की तरफ जाता है ठीक है बट एक्चुअली होता ये है कि सन इज़ एक्चुअली स्टेशनरी इट्स फिक्सड ये मूव नहीं करता है ये एक्चुअली अर्थ ही रिवॉल्व करती है तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये मूव कर रहा है तो एट नाइट वी सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स रात को जब हम देखते हैं आसमान की तरफ तो हमें थाउजेंड्स ऑफ स्टार नज़र आते हैं बिलियंस इफ सीन थ्रू ए टेलीस्कोप अगर हम नेकड आई से जनरली हम देखें क्लियर स्काई होगा तो हमें हज़ारों तारे जो हैं आसमान में दिखते हैं अगर हम अब को, कोई टेलीस्कोप की वजह से की मदद से देखें जैसे एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप होती है तो उसकी मदद से अगर हम देखें तो वी सी बिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्काई नाउ देर आर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विच अपियर टू बी इन क्लस्टर्स यानी कहीं कहीं पर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं जिनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं तो कॉन्स्टलेशन क्या है कॉन्स्टलेशन इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ दीज आर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विच अपीयर टू बी इन क्लस्टर जो हमें लगता है कि झुंड बनाए हुए हैं स्टारों के वो दूर से हमें ज़्यादा क्लियरली दिखते हैं तो उनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं नाउ वी ऑल्सो सी द मून हु साइज चेंज एवरी डे और हम क्या देखते हैं आसमान पर हम मून देखते हैं जो चाँद है वो हम देखते हैं जिसका साइज जो है एवरी डे चेंज होता रहता है कभी बड़ा फिर कभी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फोटीन या फिफ्टीन डे तक वो फुल कम्प्लीट मून हो जाता है उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है तो लास्ट तक वो सबसे स्मॉलेस्ट रहता है तो मून जो है इट्स ए नेचुरल सेटेलाइट सेटेलाइट हम उस हेवनली बॉडी को कहते हैं विच रिवॉल्व दिच रिवॉल्व अराउंड दी स्टार्स एनी स्टार जो कोई भी स्टार के अराउंड जो है रिवॉल्व करे उस हेवनली बॉडी को हम क्या कहते हैं उसको हम सेटेलाइट कहते हैं नेचुरल सेटेलाइट नाउ द मून रिवॉल्व द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन इन ट्वेंटी सेवन एंड वन बाई थ्री डेज ये जो मून है एक्चुअली मून जो है ये सन के राउंड रिवॉल्व करता है इट कम्प्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन सन ये मून जो होता है ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है और ये अपना एक रिवोल्यूशन जो है कम्प्लीट करता है सताइस और एक बटा तीन यानी सताइस ट्वेंटी सेवन एंड वन बाई थ्री डेज में ये वन रिवोल्यूशन कम्प्लीट करता है समटाइम्स वी ऑल्सो सी कॉमेट्स और एक चीज़ भी हम कभी कभी स्काई में देखते हैं उनको कॉमेट्स कहते हैं कॉमेट क्या होता है इट्स अ बॉल ऑफ फायर हैविंग ए टेल यानी कॉमेट एक आग का गोला जैसा होता है जिसको टेल होता है इसको उर्दू में दुमदार तारा भी कहते हैं 
and also we see shooting stars or meteors which appear to fall from the sky aur kabhi kabhi hame aise lagta hai ki koi tara bhag raha hota hai shoot kar raha hota hai matlab jo wo tez speed se chal raha hota hai to usko hum meteors kehte hain ya shooting stars bhi kehte hain to aise lagta hai jaise wo aasman se niche ki taraf gir rahe hote hain to iske alawa we also see planets like the morning star iske alawa hum planets bhi dekhte hain jaise मॉर्निंग स्टार है अब यहाँ दो टर्म्स आ गई सेटेलाइट सेटेलाइट उस हेवनली बॉडी को कहते हैं विच रिवॉल्व राउंड ए प्लेनेट और प्लेनेट उस हेवनली बॉडी को कहते हैं विच रिवॉल्व राउंड ए स्टार तो नाउ ऑल दीज बॉडी सच एज द अर्थ मून प्लेनेट्स द सन स्टार्स मीटियोर्स गोमेट्स एट्सेट्रा आर कार्ड हेवनली बॉडीज और सेलेशियल बॉडीज इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जैसे सूरज है चांद है तारे हैं प्लैनेट्स हैं या मून है स्टार्स हैं मीटियोर्स हैं कमेट्स हैं या मीटोराइट्स भी होते हैं तो इन सभी बॉडीज़ को हम सेलेशियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कहते हैं और इन सभी चीज़ों से एक चीज़ बनती है जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं यूनिवर्स की अगर हम डेफिनेशन कह कहें तो यूनिवर्स इज़ द अन इमेजनेबल स्पेस ये वो स्पेस है वो जगह है जो अन इमेजनेबल है जिसकी हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी कितना वास्ट एरिया है अन इमेजनेबल स्पेस विच इनकलूड्स स्टार्स प्लानट्स एंड एवरी थिंग एल्स विच एग्जिस्ट जितना भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसमें स्टार्स हैं प्लानट्स हैं और जो कुछ भी है उन सभी को जो हम मिला के ये पूरा स्पेस जो है इसको हम यूनिवर्स कहते हैं हाँ एक और चीज़ है एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ यूनिवर्स ये यूनिवर्स की स्टडी जो करता है यूनिवर्स की स्टडी करने वाले मतलब उस साइंटिस्ट को या उस एक्सपर्ट को जो है हम फिलहाल एस्ट्रोनमर कहते हैं और उस साइंटिस्ट जो वो साइंस स्टडी करता है उसको हम ब्रांच ऑफ साइंस जो ये होता है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं सो एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स तो एस्ट्रोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो यूनिवर्स की स्टडी पे मतलब स्टडी से रिलेटेड होती है इट इन्वॉल्व द मैथड्स एंड इंस्ट्रक्शन यूज एस्ट्रोनॉमी में सभी वो मैथड्स यूज होते हैं यानी इसमें मैथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट जैसे एक एस्ट्रोनमर को एस्ट्रोनॉमी स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप चाहिए या बाकी चीज़ें चाहिए उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के या जो वो मैथड्स उसमें यूज करता है तो उन सभी को मिला के हम जो ये पूरी स्टडी है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और जो एक्सपर्ट होता है इस साइंस में उसको हम एस्ट्रोनमर कहते हैं एस्ट्रोनमर वो होता है अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी ठीक है ओके दैट्स ऑल व्हाट वी हैड इन टुडेज लेक्चर थैंक